Inimula na rin ang COVID-19 vaccination sa Bulacan kung saan unang tinurukan ng ilang doktor mula po dyan sa Bulacan Medical Center. Ginanap ang vaccination sa Hiyas ng Bulacan Convention Center sa Malolos. Tutukan ng detalye maya-maya lang. Magandang tanghagi po. Oras na para sa maiinit na balita. Kinundin na ng ilang grupo ang madugong operasyon laban sa ilang miyembro ng progresibong grupo sa Calabarzon. Hindi po bababa sa siyam ang nasawi sa tinawag pong Bloody Sunday ng grupong Karapatan. Kabilang nga po sa mga nasawi, sa, si Bayan Cavite Coordinator Manny Asuncion at hindi bababa sa walong iba pa. Ang grupong karapatan na nawagang imbisigahan ito ng Commission on Human Rights. Ang Human Rights Watch, ikinabahala ang kawalan ng pagkakaiba sa armed rebels at yung mga hindi nanlaban na mga aktivista, labor leader at human rights defender. Ang ASEAN Parliamentarians for Human Rights, iginiit na epekto ang nangyari sa red tagging at ang utos ni Pangulong Duterte Kamakailan na baliwalain ang human rights at patayin ang mga armadong rebelde. Gate naman ng Calabarzon Police, lihitibong operasyon ng pulisya at militar nang mag-issue sila ng search warrants laban sa kanila kahit hindi raw nila alam ang background ng mga target. Nanlaban umano ang mga nasawi ayon sa mga polis. May mga nakita rin daw na pampasabog at baril sa raid. Matala, dumating na po kagabi ang second batch ng COVID-19 vaccine na AstraZeneca. Mula po naman yan sa COVAX facility ng World Health Organization. Balitang hatid ni Jamie Santos. Sinalubong ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. at mga kinatawan ng Department of Health ang pagdating ng karagdagang 38,400 vaccine doses ng AstraZeneca. Kapupunan ito sa 525,600 doses na kabuang bilang galing sa COVAX facility. Ayon kay Secretary Galvez, posibleng nagkaroon daw ng delay dahil sa cargo allotment. Most likely kasi yung uh, ito nga, commercial flight ito. So yung sa cargo baka hindi nagkasya. Sa ngayon daw, meron na tayong 1.1 million doses para sa mga healthcare workers. Humigit kumulang 54,500 namang bakuna ng AstraZeneca ang nai-deploy na. We, we are deploying, currently deploying uh, to the different uh, NCR hospitals. Nag-deploy natin tayo sa Region 4A at saka sa CAR. So sa ngayon, uh, nakita namin we are expecting na more than 200,000 na AstraZeneca ang may deploy natin na uh, nationwide. Inaasahan daw na may darating pang 1.4 million doses mula sa Sinovac. Ito po yung 1 million na procurement po natin at saka yung 400,000 na pangako po ng China to make it 1 million yung uh, donation. So ang expected natin ngayong May, matatapos natin, uh, pilipilitin po natin matapos yung ating lahat ng mga ospital. Nagpasalamat si Galvez sa World Health Organization para sa mga donasyong bakuna. Mula naman sa Naia Terminal 3, ibinayahi ng River Van ang AstraZeneca vaccine papunta sa Metropac Movers Incorporated sa Marikina City. Todo bantay ito ng mga tauhan ng PNP. Una nang dumating ang 487,200 doses ng AstraZeneca noong Webes. Jamie Santos, GMA News. Balikan po natin ang simula ng COVID-19 vaccination sa probinsya ng Bulacan at may ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Rafi, unang ginakunaan si Dr. Georges Marush Caselis, ang Chief of Hospital ng Bulacan Medical Center at Provincial Health Officer po ng Bulacan. Kasama niyang ginakunahan ang dalawa pang kawani, kawani ng BMC, 900 doses ng coronavac ng Chinese Pharmaceutical Company na Sinovac ang ibinigay ng DOH sa probinsya noong Sabado. Ang target mabakunahan ay mga frontline health workers ng BMC, pati na mga kawani ng district hospital sa Bulacan at provincial health office. Ayon kay Dr. Celis, kumpara sa ibang ospital sa ibang lugar, mataas daw ang interes ng mga health workers ng Bulacan sa bakuna. Sa katunayan hanggang kagabi raw, ay may nagpapalista pa sa Bulacan Medical Center. 300 medical health workers ang target mabakunahan dito kada araw. Inaasahang darating ang second dose sa April 5. 
naghihintay pa ang Bulacan Provincial Government ng Informasyon kung kailan sila mabibigyan ng karagdagang doses ng Sinovac at ng AstraZeneca vaccines para mas marami pa ang babakunahan. Ayon naman kay Bulacan Governor Daniel Fernando, mayroon pa may mga agam-agam sa pagbabakuna. Pero sinisiguro niya raw na walang ipamimigay na bakuna hanggat di ito na pag-aaralan ng gusto at naaaprubahan ng FDA. Maganda raw itong hakbang para unti-unti na ang pagbangon ng probinsa mula sa krisis na dulot ng COVID-19. Rafi? Uh, Darlene, uh, naghumingi na ba yung uh, probinsya ng Bulacan ang karagdagang uh, supply ng uh, bakuna? Uh, lalo na itong uh, kararating lang na uh, bakuna. Dahil nabanggit mo nga ay mas uh, marami yung mga uh, nagka-interest mm -hmm. na gusto magpabakuna. Yes, Rafi, humingi na raw sila ng karagdagang doses, lalo na nga itong AstraZeneca vaccine na inirekomenda para sa mga health workers na senior citizens na. Pero hanggang ngayon, eh, wala pa raw silang nakukuhang balita o informasyon kung kailan darating itong ang karagdagang doses ng mga bakuna, Rafi. Mm -hmm. Gano'n ba kadami, Darlene, yung kaso ngayon dyan mm -hmm. sa Bulacan? Rafi, sa ngayon, uh, ayon sa DOH, 17,082 ang total COVID cases sa Bulacan. Uh, uh, sa nakalipas na labing apat na araw, 1,001 yung mga bagong taita ng kaso. At 730 naman yung active cases dito. Sabi na ni Governor Fernando, nagpa-fluctuate din daw talaga yung cases sa Bulacan. May mga araw na tumataas, may mga araw na bumababa. Pero nitong mga nakaraang araw, eh kapansin-pansin, yung pagdagdag ng mga kaso. Kaya naman, inutusan niya yung kapulisan at pati na rin yung mga kawani ng bawat barangay na maghigpit pa sa pagbabantay, lalo na noong may mga, doon sa may mga mass gathering, Rafi. Mm -hmm. At kumusta naman yung hospital occupancy dyan, uh, Darlene, kung meron kang impormasyon, lalo na yung mga COVID referral hospitals? Rafi? Uh, Darlene, kumusta yung uh, hospital uh, uh, occupancy dyan sa Bulacan, lalo na yung mga uh, COVID referral hospitals na napupuno uh -huh. na rin ba? Rafi, sa mga oras na ito ay hindi nagbigay ng karagdagang impormasyon tungkol dyan yung uh, Provincial Health Office ng Bulacan. Pero sinisiguro naman nila sa ngayon na inaalagaan nila yung bawat COVID patient na na-admit sa kanilang mga ospital. At sa ngayon, hindi naman sila humihingi rin ng saklolo mula sa mga ospital sa ibang probinsya at sa ibang lugar sa pag-admit nga ng kanilang mga COVID patients. Rafi. Okay, maraming salamat. Darlene Kai. Mga kapuso, tatlong araw na pong mahigit sa tatlong libong kaso ng mga bagong may COVID-19 ang naitatala sa bansa. At sa datos nga po ng Department of Health, kahapon po ito ha, 3,376 ang ating new cases. Kaya mahigit sa 594,000 na ang total cases natin. 51 naman ang naitalang bagong nasawi. Pinakamataas na daily deaths yan sa loob ng sampung araw. 12,516 na ang COVID death toll sa bansa. Habang mahigit 545,000 naman ang total recoveries. Sa 36,043 namang active cases o nagpapagaling pa, 90.6% ang mild, 4.2% ang asymptomatic, 2.2% ang critical, 2.1% ang severe, habang 0.91% naman ang moderate. Nasa 80 doktor at nurse ang nakakwarantine ngayon sa Philippine General Hospital. Na-expose kasi sila sa isang COVID patient na nakumpirmang positibo sa mas nakahawang South African variant. Balita hatid ni Rida Reyes. Nagpositibo sa mas nakahawang South African variant ng SARS-CoV-2 ang isang pasyente ng Philippine General Hospital. Yan ang lumabas sa biosurveillance report sa mga sample na ipinasuri ng PGH sa Philippine Genome Center matapos magpositibo nitong nakaraang linggo ang labing limang medical staff ng ospital. Isa pa naman ang PGH sa mga COVID-19 designated hospital. Dahil dito, walumpung doktor at nurse ang isinailalim sa quarantine dahil sa kanilang exposure. Anim sa kanila, nagpositibo na rin sa COVID. Wala po severely ill. Um, all of them are mildly symptomatic or some are actually asymptomatic. We have to recalibrate our measures. It's a red flag. So, uh, and uh, as you know, yung South African variant is something na uh, napapabalita na uh, easily transmissible, right? Very contagious. So we want to make sure na makontain talaga namin. 
Nilinaw naman ng PGH na bagaman tumataas ang dami ng naospital o kasuroon, wala naman daw mini outbreak. Hindi pa naman kami overwhelmed, that's what, no? nag-umpisa pa lang ulit tumaas. Siyempre, kahit pa paano, kung ikaw yung healthcare worker after one year, alos isang taon na, di ba? You're hoping na para matapos na ito, no? Uh, hindi naman kami napapanghinaan ng loob, siyempre napapagod din. I'm sure uh, ayaw nating ma-overwhelm ulit yung healthcare system, kagaya nung nangyari no, na kailangan pa ng time out. Para mapigilan ang paggalat ng sakit, limitado muna ang elective surgeries at hindi muna tatanggap ng mga non-COVID cases maliban sa emergency cases. Bagaman sapat pa ang bilang ng medical staff, pinaghahandaan ang lalo pang pagtaas ng hospital admissions dahil sa COVID. Sa ngayon, 105 COVID patients ang nakakonfine sa charity at payward na may 200 bed capacity. Halos kakaunti na lang din ang bakante sa ICU. Nakikiusap din kami na yung mga iba na pong mga pasyente baka pwedeng ilipat sa ibang COVID referral centers po kung may bakante naman sila. Lalo na kung minsan sa ICU. Ang kawawa din dyan ay yung mga pasyente na non-COVID patients namin dahil pag lumalaki yung COVID operations, lumiliit naman yung non-COVID operations. Sabi ng Department of Health, bagaman wala pa sa high risk ang healthcare utilization capacity sa mga ospital sa Metro Manila, nakababahala na ang sitwasyon sa mga ospital. Inactivate na ang One Hospital Command para umalalay sa mga ospital. Pinamamadali na rin ng DOH ang pagbabakuna sa mga healthcare worker bago patuluyang mapinayan ang medical community sa kasagsagan ng nagpapagawa patuloy na pandemya. Rita Reyes, GMA News. At nakitaan nga po ng uh, pagdami ng COVID-19 cases dito sa NCR, ayon po yan sa bagong datos ng Okta Research Group. At ang kanila pong tinitignan posibleng dahilan ay ang pagpasok ng mga bagong variants ng SARS-CoV-2. Balinang hatid ni Dano Tingkuko. One thousand twenty-five average new cases per day ang naitala ng Metro Manila mula ng February twenty-eight hanggang March six. Forty-two percent yung mas mataas sa nakaraang linggo ng average. One hundred thirty percent naman kung para sa nakaraang dalawang linggo. Pero hindi tulad ng Hulyo kung kailan mas mahigpit ang quarantine restrictions, mas babilis daw ang pagkalat ngayon ng virus sabi ng Okta. Sa tala ng Okta, maliban sa Valenzuela na pababa ang kaso, lahat ng lungsod sa NCR ay tumaas ang kaso. Pinaka high risk daw sa ngayon ng Quezon City, Makati. Tagig at Paranaque na may 40% increase per week. Sa tingin ng Okta, ang pagtaas ng mga kaso ay posibleng dahil sa pagpasok ng mga bagong variant ng SARS-CoV-2 at ang nadadagdagang mobility ng mga tao sa gitna ng muling pagbubukas ng mas maraming negosyo. Kung patuloy raw na ganito ang mga numero, posibleng umabot sa 3,000 per day ang maitatalang bagong kaso ng COVID-19 sa Metro Manila sa katapusan ng Marso. 5,000 to 6,000 new cases per day naman ang maitatala sa buong bansa. Sa tala ng MMDA as of March 6, batay sa datos ng mga local government unit, nasa 6,635 ang total active cases sa Metro Manila. Nakakabahala, sabi ni MMDA Chairman Benher Abalos. Sabi ng Okta Research Team, nasa early stage para ang pagdami ng COVID cases at pwede pang bawasan o i-reverse. Nauna nang sinabi ng Okta Research na wala pa rin naman ang Metro Manila ngayon sa puntong kakailangan ng mag-lockdown. Nagpulong ang Metro Manila Council kasama ang DOH. Aggressive contact tracing. Number two is minimum health protocols, using of the mask, face mask, uh, washing of hands, and of course, number three, close monitoring of uh, clustering, no, the mga cases, para in the event na magkaroon kagad nito, we don't go to the infinite level of gradual lockdown. Gusto rin daw muling pag-aralan ng mga alkalde ang quarantine protocols sa mga galing sa ibang bansa. Pwede lang ma-review at ma-check yung implementation dito. Kasi how is it that... Uh, These are new diseases that are in the abroad, and yet, we are not dealing with them at all, Manila. Napagkasunduan din nila na ipagpaliban muna ang pagbubukas ng mga sinehan hanggang gumanda ang sitwasyon at pagpapalakas ng contact tracing. Ginagalang daw ng IATF ang desisyon ng mga Metro Manila Mayor. Patuloy naman daw ang pagmamonitor ng IATF sa COVID-19 cases na magiging basihan kung anong quarantine protocol ang irerekomenda nila sa Pangulo para sa buwan ng Abril. Genome sequencing na kailangan natin gawin, uh, lalong-lalo na sa Metro Manila, para ma-detect natin yung, yung mga variants. Tulad ng paulit-ulit na paalala ng DOH, giit ng Okta Research. Right now, we can't be complacent because with this um, new variant, 
we have to enforce uh, health protocols much more strictly, more strictly than it was before. We wear face masks, we do social distancing, we avoid go going to large gatherings or to crowded places. That is, we need that messaging. We need people to, you know, to work with us, to, to work together, to comply with these restrictions. Nananawagan din sila sa health workers sa NCR at mga karating probinsya na magpabakuna na. Dano Tingong ko, GMA News. Kinundila ng Commission on Human Rights ang madugong operasyon ay kinamatay ng siyam na aktivista sa Southern Luzon. Pinihikayat nila ang gobyerno na mag-imbestiga at panghawakan ng karapatan ng mga babaeng human rights defender at iba pa. Ngayong ginugunita ang International Women's Day, hiling nila na ihinto na ang pag-red tag at pag-atake sa kanila. Samantala sa punto po ito, makakapanayam natin si Health Undersecretary Maria Rosario Verhere. Magandang umaga po, Yuseka Verhere, si Rafi Tima po ito. Magandang umaga po, sir. Opo, nababahala na po ba ang DOH dun sa patuloy na pagdami ng COVID-19 cases sa bansa? Uh, well, of course, sir, this is something that we are worried about no? at kailangan paghandaan. Uh, nakausap na po natin ang ating mga unit, mga ospital, mga regional offices para po makapaghanda tayo na mas maayos dito. Mm -hmm. Yung bilis po ng pagtaas nito, uh, kapareho po ba nung nangyari nung kasagsagan ng uh, uh, COVID-19 nung nakarang taon o hindi naman? When we were trying to analyze, no, wala pa po tayo doon sa punto ng bilis ng transmission uh, katulad nung nangyari sa atin nung July at August last year. Mm -hmm. Nakita rin natin na ang pagdami ng kaso ay medyo... Uh, parang similar na dun sa rate ng pagtaas pero hindi pa ho tayo umabot nga dun sa punto na yon. Mm -hmm. So sa ngayon po, we like to prevent na mapunta tayo uli sa ganong sitwasyon kaya we are encouraging everybody to help us no? that we do the minimum health protocols para mapababa po natin ang mga kasong ito. Ano po yung nakikita niyong dahilan uh, dun sa pagsirit ulit ng mga kaso? Uh, hindi ba pagsunod sa protocols o mas dumami yung mga lumalabas? Ano po yung nakikita niyong factors? Uh, nakikita ho natin, ano, it's the same as before, yun pong pagsunod sa ating minimum health protocols. And syempre, kasama po dyan yung uh, mga medyo nagluwag tayo sa iba't ibang sektor. Pero ang lagi nga po nating sinasabi, no, even if we ease out restrictions on specific sectors, as long as we do the minimum health protocols, hindi tataas ang kaso. So kailangan ho natin balikan yung root cause of the problem which is really the compliance to the health standards that needs to be undertaken para po mapigilan natin ang pagtaas ng kaso. Mm -hmm. Posible po bang muling isa ilalim ang Metro Manila sa mas mahigpit na community quarantine sakaling uh, tumaas pa ito? Meron ho ba kayong uh, pamantayan or uh, stage na sasabihin nyo na, na talagang dapat na maghigpit na pumuli? Oh, well, ang pamantayan naman na ginagamit natin will be our healthcare utilization. Pag nakita na natin yung healthcare utilization, na napupunta na tayo doon sa critical level, talagang magsasara at magsasara tayo. Pero sa ngayon, nakikita natin yung healthcare utilization is uh, medyo manageable pa. No? Nasa 50% pa lang tayo ng utilization across the different hospitals. So kailangan lang ho nating bantayan maigi, kailangan lang ho nating tulungan ng ating mga ospital para po hindi sila na-overwhelm. Mm -hmm. So sa ngayon po, ang punto at ang naging recommendation ng Department of Health, we do localized response it. Mm -hmm. Intensive po tayo dapat dito sa gagawin ng local government to prevent the further spread of this disease. Mm -hmm. Nabanggit niyo po kanina yung pagluwag sa ekonomiya at uh, yung pagsunod pa rin sa mga basic health protocols. Pwede namang sabay na gawin, hindi ho ba, para hindi tumaas yung kaso ng COVID-19. Paano natin ipapaliwanag ito sa taong bayan na uh, para bang nakakalimutan na kapag lumuwag na, eh lumuluwag na rin yung kanilang uh, basic health protocols? Yun na nga po ang ating uh, nakikita. Ano? Mukhang nagiging, uh, nagiging ko complacent tayo dahil nakikita natin na nagluluwag, baka ibig sabihin nakala nila ay because uh, kumukonte na ang mga kaso. Atin pong binabalansi ang ekonomiya at sa kakalusuga dahil pag-ibig may epekto sa health. Kaya nga po tayo ngayon ay talagang ibigin po tayo ng explanation na hindi po porke nagbukas tayo ng isang sector ay ibig sabihin ay tayo ay magiging complacent na sa pagpapatupad ng health protocols. Kailangan sabay po lagi Bumpisan natin ang mga sektor pero kailangan kayo rin sunod sa kailangan kondisyon uh, para po ating po natiling magpupa ang ating mga paso. Mm -hmm. uh, Yusek, may kakategorize po bang second wave na itong nangyayaring uh, uh, spike? O saan wave na ho ba tayo, uh, tayo ngayon? Hindi na ho kami masyadong 
post up about the waves. No? We do not like to use those kinds of terms. So, ang meron tayo ngayon, we have a marked increase in the number of cases being to manage. We are looking at our epidemiologic trends para po mag-guide tayo sa ating mga aksyon na gito. Mm -hmm. Uh, kumustay na rin po namin yung lagay ng mga ospital sa bansa uh, gaya sa PGH na hindi naman raw muna ulit tatanggap ng mga elective or uh, semi-urgent non-COVID cases. Uh, ganito na raw karami yung kanilang mga kaso. Sa ibang mga ospital po, kumusta na ho? Uh, ito po napagkasunduan at napag-usapan ano, over the weekend. Tama po ang mga hospital medical center chiefs. At dito po naman napag-usapan yung referral na sinasabi natin through the one hospital command. So para hindi po nagkakaroon ng mga ganitong Uh, sitwasyon sa bawat hospital, kailangan ay merong koordinasyon ang pagpasok ng mga pasyente through our one hospital command. Another factor would be yung ating oplan kalina. Kailangan lahat po ng mild at saka asymptomatic ay hindi na ipasok sa hospital na hindi nila kailangan ng ganitong care. Kailangan po natin i-refer sila sa ating mga temporary treatment and monitoring facility para hindi rin po masyadong mabigatan ang ating mga hospital. Opo. Yung pagdating po nga ng, uh, ng second batch ng AstraZeneca vaccines, na-identify na po ba yung mga priority na dapat uh, mabakunahan? Uh, meron na po, sir. And it's still the same. It's, it's still our healthcare workers. Nag-umpisa tayo tatapusin ang ating hospital healthcare workers. At pagkatapos, isusunod na natin yung community healthcare workers natin. Mm -hmm. Pati po yung mga may edad ng mga uh, health workers na hindi nagpabakuna dun sa Sinovac. Uh, sila na po yung uh, uh, nakasala ngayon, kumbaga, for AstraZeneca. Tama yun po, sir. So they are the priority in the list for the AstraZeneca vaccine, the senior health workers. Uh -huh. Panguli na lamang po, yung uh, mga dumating so far ay puro donasyon pa lamang. Kailan po darating yung mga uh, biniling bakuna uh, ng pamahalaan? Uh, tayo po, merong biniling bakuna ngayon sa Sinovac, uh, which is worth 1 million. And apparently, it's coming uh, by the end of March or first week of April. Yun pong ibang mga commitments naman, uh, base sa mga negotiasyon at procurement, ay inaayos pa rin po uh, because of the supply issues across the world. Pero ito po ay forthcoming na nakapagsabi na po si Secretary Gallus ng mga schedule ng mga bakuna. Mm -hmm. uh, pang panghuli na lamang po, uh, ngayon at dumating na yung mga bakuna, uh, siguro nasa inyo pong pagkakataon para kausapin yung mga taong bayan na huwag magpabaya uh, habang lumuluwag din yung ating ekonomiya, eh, panatilihin pa rin yung basic health protocols. Nasa inyo pong pagkakataon. Maraming salamat po, sir, and uh, gusto ko nang humingi ng tulong sa ating mga kababayan. Nakikita po natin tumataas ang ating mga kaso sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. So hopefully, with these vaccines na natatanggap natin, ay uh, mapigilan natin ang pagtaas ng kaso. Pero hindi lang po bakuna ang sagot sa sitwasyon natin ngayon. Babalik pa rin po tayo doon sa ating pinakaunang ginagawa at dapat gawin pa rin hanggang sa ngayon yung pagpapatupad natin ng minimum health protocol. It is not enough that we use the mask. We should always have the mask on uh, to cover our nose and our mouth. It is not enough na sinuot niyo yung face shield. Kailangan po sinuot niyo na nakakover sa mukha niyo, hindi po sa ulo niyo. It is not enough na nag-physical distance po tayo. Kailangan po yung physical distance, kailangan titignan natin yung pupuntahan natin kung matao at may adequate ventilation. Kung walang ganun, wag na po tayong pagunoy. So it is not enough that we wash our hands. We need to wash our hands for more than 20 seconds to be effective. And it is not enough that we know the right information. Kailangan po ngayon sa panahon ngayon, ipamahagin niyo po yung informasyon na yan para lahat po tayo ay alam ang gagawin para hindi tumaas ng tumaas ang ating mga kaso. Okay, sana nga po makinig ang taong bayan. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much. Si DOH Undersecretary Maria Rosario Verhere. Iwas COVID naman ng mga empleyado ay pinag-utos po ng Department of Labor and Employment na magkaroon ng magandang ventilasyon sa mga workplaces. Balitang hatid ni JP Soriano. Air-conditioned ang barbershop na ito sa Quezon City, kaya sarado ang mga bintana para mapanatili ang lamig sa loob. Pero dahil sa banta ng COVID-19, Mayroong uh, mga ano dito, ibang mga customer na gusto, nakabukas yung pinto. Binubuksan namin. Kaya mas maganda yung ganun. Ang kakaikot, yung hangin. Naglagay na rin sila ng exhaust fan. Ang discarding ito nasa bagong dolly order. Meron dapat mas maayos sa ventilation o sirkulasyon ng hangin. Ang lahat ng workspaces, maliit man o malaki. Siyempre, bukod pa yan sa pagsunod sa minimum health standards gaya ng pag-face mask, face shield at physical distancing. 
Ano ba ang mga palatandaan na hindi maayos ang sirkulasyon ng hangin sa isang lugar? Like sa restaurant, pag pumasok at naaamoy mo na yung pagkain o nakikita nyo napakausok, ibig sabihin nun, hindi lumalabas ang, yung, ang, ang air. Karagdagang air filters naman daw ang solusyon para sa mga tulad ng manufacturing companies na hindi pwedeng buksan ang mga bintana dahil maapektuhan ang kalidad ng ginagawang produkto at nakadepende sa air conditioning. Nakonsulta naman daw ang mga Employers Confederation of the Philippines kaugnay dito. So wala na mong masyado malaking gastos, eh, okay, okay lang naman to, to, to get into that. Right? After all, it's for the safety of the employees also. Para sa mga pampublikong sasakyan, gaya ng mga taxi, UV Express at TNVS, dapat buksan ng bahagya ang bintana. Sa mga sasakyan namang hindi pwedeng magbukas ng bintana, gaya ng air-conditioned buses, MRT at LRT trains. At uh, minimum 15 seconds bukas yan because it will allow good air na rin to come in. Wala pang tugon ng transport groups kaugnay sa department order ng dole. mag inspection daw ang dole sa mga workspace para matiyak na maayos ang air ventilation. Handa rin daw ang dole na tumulong sa mga negosyo para magpakonsulta sa pag-layout ng tamang air ventilation. Ang hindi raw susunod at mapapatunayang susuway ay pwedeng pagmultahin. JP Soriano, GMA News. Sa ibang balita, patay ang isang pahinante matapos magulungan ng 12-wheeler sa Quezon City. Ayon sa isang saksi, bumaba ang pahinante para tanggalin ang nakaladkad na plastic barriers ng truck. Nakita na lang nilang may isang lalaking sumuntok sa pahinante at biglang umandarang truck at nagulungan siya. Sumuko naman ang truck driver. Kwento niya, may humahabol sa kanilang taga DPWH at humantong sa away. Pinatakbo ng driver ang truck kaya nasagasaan ang biktima. Posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide ang driver ng truck. Paalala po sa mga motorista, maging alisto sa kalsada. Sa Santiago Isabela, nahuli ka mang bangga ng van at isang motorbike. Makikita ang mabilis na takbo ng puting van sa barangay Buena Vista at pagsalpok ng motorbike. Tumumba ang rider ng motorbike. Nagkaayos naman ang rider at driver ng van. Samantala, may mensahe naman po si Vice President Lenny Robredo para po sa pagunita ng uh... Araw na mga kababaihan, ngayon pong araw na ito. Patunay niya ang araw na ito ng katatagan ng kababaihan at dapat ipagdiwang ang ipinaglabang karapatan ng mga ninuno para makamit ang women empowerment. Marami anyang dapat ipagmalaking nakamit ng kababaihan gaya ng karapatan sa pagboto, pagbutihin ang pakikibahagi sa ekonomiya at politika at mas patatag na batas para protektahan ang karapatan ng mga kababaihan maging kinatawan ng mundong naging mas patas na sa usaping pangkasarian sa paglipas ng mga henerasyon. Pero mahaba pa rin daw ang lakbayin at marami pa rin ang kailangang tugunan, lalo na ang problema sa domestic violence. Bigay na rin po ng pahayag ang Pangulong Duterte patungkol pa rin sa paggunita ngayong araw ng International Women's Day. Ayon po sa kanya, dapat lamang na bigyan ng pagpapahalaga ang mga kababaihan dahil sa papel na ginagampanan nila sa lipunan. Suportahan din daw, o suportahan din daw ang mga advokasiyang naglalayon sa pantay na karapatan. Anya, malayo na raw ang narating ng pagtataguyod sa karapatan ng mga kababaihan dahil po yan sa magandang ugnayan ng women's organizations at gobyerno. Dagdag pa niya, mas tulungan para sana ang mga kababaihan na maabot ang kanilang mga pangarap at iwasan ang mga barrier na pumipigil sa kanilang pag-unlad. Kinundila ng Commission on Human Rights ang madugong operasyon ay kinamatay ng siyam na aktivista sa Southern Luzon. Pinihikayat nila ang gobyerno na mag-imbestiga at panghawakan ng karapatan ng mga babaeng human rights defender at iba pa. Ngayong ginugunita ang International Women's Day, hiling nila na ihinto na ang pag-red tag at pag-atake sa kanila. I am ready! GMA Weather! Servisyong totoo ng GMA News! Muling humihirit ang hanging amihan sa ilang bahagi ng bansa. Ayon po sa pag-asa, apektado ng amihan ang extreme northern Luzon habang easterlies naman ang umiiral sa silangang bahagi ng bansa. Base po sa rainfall forecast ng Metra Weather, asahan ng pag-uulan sa ilang panig ng Quezon Province, Mimaropa Region, Bicol, Visayas at ang Mindanao. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. At yan ang latest mula sa GMA Weather, magplano para sigurado I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.
Sa San Pedro City, Laguna, nahuli ka mang pagdanakaw sa isang bisikleta. Sa CCTV footage, nakaparada ang bisikleta sa isang tindahan nang bigla itong lapitan ng isang lalaki. Kumuha lang ng tiyempong lalaki para sakyan ng bisikleta at umalis na na sa pagmamadali ay muntik pang mabangga sa poste. Naipablutter na ang insidente. Balik po tayo dito sa Pilipinas. Hindi pa rin po nasusunod ang price ceiling sa karneng baboy at manok sa trabaho market sa Maynila. Ang karne ng baboy, 320 pesos kada kilo. 170 pesos naman ang kada kilo ng manok. Parehas pong lagpas sa itinakdang price ceiling ng Department of Agriculture na hanggang 300 pesos sa karneng baboy at 160 pesos sa manok. Ang galunggong naman nasa 160 pesos hanggang 220 pesos ang kada kilo. Mas mahal pa rin ito sa SRP. Ang bangus nasa 150 hanggang 200 pesos kada kilo. Habang ang tilapia at tahong po ay nasa 120 pesos kada kilo. 360 pesos naman ang kada kilo ng pusit. Ang hipon, 260 hanggang 400 pesos ang presyo kada kilo. Samantala, pumanaw na po ang Filipino fashion icon na si Ben Farales. Ayon po sa kanyang ilang mga kaanak, komplikasyon po sa prostate cancer ang ikinamatay ng 88 taong gulang na fashion designer. Kilala po si Mang Ben bilang Dean of Philippine Fashion dahil sa kanyang impluensya sa industriya sa loob ng anim na dekada. Noong 2015, kinilala siya ng Cultural Center of the Philippines dahil sa kanyang mga disenyo. Nagpaubot na po ng pagkikiramay ang ilang personalidad na dinamita ni Farales, gaya po ni Narufa Gutierrez, Marina Benipayo at Melanie Marquez. Sa virtual ceremony ng 5th Guild of Educators, Mentors and Students o GEMS, hiyas ng Sining Awards, itinanghal na TV Station of the Year ang GMA Network. Best Female TV Program Host for Public Service si 24 Horas Anchor Vicky Morales para sa Wish Ko Lang. Ang taus-puso ko pong pasasalamat sa mga bumubuo ng Guild of Educators, Mentors and Students para sa parangal na ito. Asahan niyo pong patuloy kong aalagaan at ng programa nating wish ko lang itong tiwalang ipinagkaloob niyo po sa amin. Best Male TV Program Host for Public Service naman ang Wawawin Host na si Willie Kuya Will Revilla Me. Para naman sa kanyang pagganap bilang Captain Lucas Manalo aka Big Boss sa Philippine adaptation ng Descendants of the Sun na nalo ng Best Performance by an Actor for a TV Series si Ding Dong Dantes. Aaminin ko na nakakagana ho talaga at nakaka-inspire na magkaroon ng mga ganito uh, dahil siyempre sa panahon ngayon uh, maraming uncertainties but because of that mas gaganahan ako um, na gawin pang lalong maigi ang aking trabaho of telling stories. Best Digital Newscast ang Stand for Truth. Si Rowena Salvacion ng Super Radio DZBB ang nanalong Best Female Radio Broadcaster. Ginawara naman ng best performance by an actress in a lead role ang nag-iisang superstar na si Nora Unor para sa kanyang pagganap sa MMFF movie na Isa Pang Bahaghari. Sa California sa Amerika, patay ang isang OFW matapos madamay sa isang car chase. Sa inisyal na investigasyon, nasalpok ng isang sasakyang hinahabol ng mga pulis ang sasakyang minamaneho ni Jeves Tangona na chef sa isang hotel. Sa lakas ng impact, Tumilapon sa bangketa ang sasakyan ni Tangonan. Kailangan ding sirain pa ang bubong ng sasakyan para lang mailabas si Tangonan. Naulila niya ang kanyang misis at isang anak. Samantala, partner, mga kapuso, lunchtime na, di ba? At dahil po patuloy pa rin ang pagmahal ng karne ng baboy at manok, aba sabi nila may mga healthy alternatives daw tayo pwedeng subukan. Eh pwede ang, po daw. Kanila, kanila daw ah, <laughs> nila rekomenda eh bakit hindi daw subukan ang karne ng kuneho, partner. Wow. <laughs> aba, Kakaiba ito yan, ha, pa, sa isang pa. kainan nga ho dyan sa Hindang Tete, ayan o. Oh. Nako ha, yan ang kanilang mga bidang putahe. Ang laman po ng kanilang menu, adobong kune, barbecue, at ang bestseller na lechon rabbit. Nako partner, paano? O, oh, kwento ng isang rabbit breeder na si Glenn Rizula eh, na ingganyo raw siyang magluto ng rabbit meat dahil bawal sa kanya ang makolesterol ng mga pagkain. Ayon sa isang nutritionist dietitian, mababa po ang fat content at calories nito kumpara sa karneng baboy at manok at sagana rin daw sa protina at iba't ibang vitamins 
na pampalakas ng immune system. Mapapakinggan na sa digital platforms ang ilang original soundtracks ng rom-com series na The Lost Recipes. Kasama riyan ang newly released recording ni Paul Salas na Tama Ba o May Tama Na. Pati na rin ang No Matter What It Takes ni Nahana Presilas at Toffer Fabregas. At ang pinag-isa ni Crystal Paras. Available na yan sa Spotify, Apple Music, at YouTube News. At naway na busog po kayo sa may init na balita sa oras na ito. Araw-araw pong tumutok sa balitang hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasing, kasinungalingan, servisyong totoo po lamang. Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Simpson. Buong puso para sa Pilipino, ako po si Rafi Tima. Ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Halip.